ഞാൻ ഓൾറെഡി രണ്ട് വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു എല്ലാവരും എന്താ റെസിപ്പീസ് ട്രൈ ചെയ്ത് കാണും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്ന പോലെ എനിക്ക് കുറച്ച് പെറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്ന അവരെ വഴിയെ പരിചയപ്പെടാമെന്ന് അപ്പോൾ ഞാൻ അവരെ ഓരോരുത്തരെയായിട്ട് പരിചയപ്പെടാം അവരുടെ സൗണ്ട് കേട്ടോ ആ അപ്പോൾ അവരിൽ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ഞാൻ അവരെ പരിചയപ്പെടുത്താം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേഡ്സിനെയാണ് അവരെ എൻ്റെ കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് വളരെ കുഞ്ഞിതായിരുന്നു അവർക്ക് ഫേദോസ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ വളരെ ചെറുതായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ചെറുതാക്കൊക്കെ കൊടുത്ത് ഫീഡ് ചെയ്ത് വലുതാക്കിയെടുത്ത ബേബീസ് ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ എന്നോടും ഭയങ്കര അറ്റാച്ച്ഡ് ആണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുപോലെ അതിൽ എനിക്കുള്ളത് ഒരു ബോയും രണ്ട് ഗേൾസും ആണ് അവരെ കണ്ടാൽ എങ്ങനെയാ തിരിച്ചറിയാം എന്നുള്ളതും ഞാൻ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു തരാം അഥവാ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ലവ് ബേഡ്സ് ഉണ്ട് അത് ബോയാണോ ഗേളാണെന്ന് അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രീഡ് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒക്കെ അറിയാനൊരു ആകാംക്ഷ കാണുള്ളൂ എങ്ങനെ അറിയാം അത് രണ്ടും കണ്ട ഒരുപോലെ ഇരിപ്പുണ്ടല്ലോ എന്ന് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അവരെ കാണുമ്പോൾ ഫിസിക്കൽ അപ്പിയറൻസിൽ എങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് ഏകദേശം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അതുപോലെ ഞാൻ അവരെ പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് മെയിനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എൻ്റെ മൂന്ന് ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേഡ്സ് ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം ഇതാണ് ആൽവി ഇവന്റെ സൈസ് കുറച്ച് ചെറുതാണ് കമ്പയർ ടു ഗേൾ അപ്പോൾ ഇത് ഗേളാണെന്ന് എങ്ങനെയാ തിരിച്ചറിയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ടെയിലിൻ്റെ പോർഷൻ നോക്കിയാൽ കാണാം കുറച്ച് വീതി ഉണ്ടാവും കുറച്ച് പരന്ന ടെയിലാണ് അവളുടെ അപ്പം അതുപോലെ കുറച്ചും കൂടി ബിഹേവിയർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും ആൾ എന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് അഗ്രസീവ് ആയിരിക്കും സി കണ്ടോ അപ്പോൾ നെസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ ടൈമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇവർ പേപ്പറ് ജസ്റ്റ് കീറിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചകിരി പോലെയോ നാര് പോലെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ അവർ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരത് എടുത്തിട്ട് കേസിൽ കൊണ്ടൊക്കെ വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്യും മുട്ട ഇടുന്നതിന് മുമ്പുള്ള അവരുടെ കലാപരിപാടിയാണത് ഇതാൾ വളരെ സ്വീറ്റാണ് ശരിക്കും നമുക്ക് പെഗ്ബേഡായിട്ട് വളർത്താൻ പറ്റിയ ഒരു നല്ല വേർഡാണ് നോവില്ല വളരെ പാവാണ് സോ ഇതാണ് അപ്പോൾ ക്യാൻഡി ഗേളാണ് അപ്പോൾ ബോയ് എന്ന് വെച്ചാൽ കമ്പയർ ടു ഗേൾ സൈസ് ചെറുതാണ് അതുപോലെ അതിനെ കാണുമ്പോൾ ദ ഇവിടുത്തെ പെൽവിക് ബോൾ ദ ഇതിൻ്റെ ഈ പോർഷൻ കുറച്ച് വീതി ഉണ്ടാവും കണ്ടോ ഈ പോർഷൻ കമ്പയർ ടു മെയിൽ കുറച്ച് വീതി ഉണ്ടാവും കാരണം എഗ് ഒക്കെ ലേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള രീതിയിലാണ് അവരുടെ അവരെ സൃഷ്ടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതെൻ്റെ ആഫ്രിക്കൻ ലോബോറിൻ്റെ മെയിലാണ് ഇതിൻ്റെ പെൽവിക്കേരിയ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം അത് കുറച്ചും കൂടി അടുത്താണ് ഇരിക്കുന്നത് രണ്ട് കാലിൽ താഴെയുള്ള പോർഷൻ കുറച്ചുകൂടി വീതി കുറവാണ് കമ്പയർ ടു ഫീമെയിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫീമെയിലിന് അവിടെ എഗ് ക്യാരി ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇതിലാണ് അതിൻ്റെ ബോഡിയുടെ സ്ട്രക്ചർ ഇൻറ്റേണൽ സ്ട്രക്ചർ അങ്ങനെയാണുള്ളത് അപ്പോൾ ആൽവയ്ക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല ആൽവിനെ ശല്യപ്പെടുത്തുന്നത് അതുപോലെ ആൽവിയുടെ ടെയിൽ കുറച്ച് തിന്നാണ് കണ്ടോ കുറച്ച് ഷാർപ്പായിരിക്കും ബോയ്സിൻ്റെത് കുറച്ച് തിന്നായിരിക്കും കുറച്ച് ഷാർപ്പായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേഡിൻ്റെ മെയിൽ അപ്പോൾ ഇതല്ലാതെ രണ്ടു പേരെയും ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വേറൊരു സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ഡി എൻ എ ടേസ്റ്റ് ആണ് മെയിൻലി അതാണ് ചെയ്യുക അത് കൊണ്ടുപോയി നമ്മൾ ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ഡേയ്സ് എടുക്കും പക്ഷേ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്കിപ്പം ബ്രീഡ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ആണെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലത് ഡി എൻ എ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും അതല്ലാതെ ഫിസിക്കൽ അപ്പിയറൻസിൽ അറിയാൻ പറ്റുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുക ഈസിയാണ് അത് മാത്രമല്ല അവരുടെ സ്വഭാവത്തിൽ നിന്ന് നന്നായി മനസ്സിലാവും നമുക്ക് നോർമലി ഇവർ ഭയങ്കര ലവബിളാണ് ബോയ്സ് ഭയങ്കര സ്വീറ്റ് ആൻഡ് ലവബിളാണ് മറ്റവർ കുറച്ച് ചട്ടമ്പികളായിരിക്കും അപ്പോൾ എനിക്ക് വേറൊരു ചട്ടമ്പി ഗേൾ കൂടിയുണ്ട് അതിനെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ലെഫ്റ്റിലത് ബോയാണ് റൈറ്റ് സൈഡിലത് ഗേളാണ്